ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴിതാ ചന്ദ്രനിലെ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർഒ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന പ്രഗ്യാൻ റോവർ ആണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത് ഇമേജ് ഓഫ് ദ മിഷൻ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ഐ എസ് ആർഒ ചിത്രം എക്സ് അക്കൌണ്ടിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് റോവറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാവിഗേഷൻ ക്യാമറയാണ് ചന്ദ്രനിൽ വിക്രം നിലയുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യം പകർത്തിയത് സ്മൈൽ പ്ലീസ് എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യതയോടെ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ഒന്നല്ല രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ പ്രഗ്യാൻ റോവറിന്റെ നവ ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ചിത്രത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡർ ചസ്തെ ഐ എൽ എസ് എ എന്നീ പേലോഡുകളും ദൃശ്യമായിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ചസ്തെ പേലോഡിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ നിരീക്ഷണം ഐ എസ് ആർഒ പങ്കിട്ടിരുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ താപ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ചസ്തെ ചന്ദ്രന്റെ മണ്ണിൽ താപനില അളന്നിരുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ മണ്ണ് പാറ എന്നിവയുടെ ഘടനയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പേലോഡുകൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ റോവർ സൾഫറിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു കൂടാതെ മറ്റ് ഓക്സിജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് മൂലകങ്ങളും അവയുടെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയും ലോകവും പി എസ് എൽ വി ഇസ് എ ട്രസ്റ്റഡ് വർക്ക് ഹോർസ് ഓഫ് ഇസ്രോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി യൂസ് നൗ ഇൻ ദി ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ആദിത്യ എൽ വൺ ആദിത്യ എൽ വൺ ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇവൻച്വലി അറ്റ് എ പോയിന്റ് കോൾ എൽ വൺ ഇറ്റ് ആർ ലാഗ്രാഞ്ച് വൺ വിച്ച് ഇസ് എ പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അർത്ത് സൺ ലൈൻ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൺ അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദി അർത്ത് so that's where uh, the earth and sun's gravity uh, balance each other and around is a point which is not a mass but just a point uh, aditya l1 is going to be in our in our orbit and will be facing the sun all the time and then gives uh, take observations and pass them on to uh, ground stations of isro but uh, apart from this Uh, uh PSLV rocket has been used uh, for most of the uh, launches by ISRO it is a trusted uh, workhorse as they call it and uh, its design goes back to 1968 when uh, Incospar uh, was wanting to develop its own uh, satellite launch vehicle so there were six designs ready and Dr Vikram Sarabhai uh, liked the uh, th- uh, design number 3 which was called SLV 3 so uh, dr abdul kalam uh, was roped in to develop it further and uh, that's how uh, slv3 uh, came into being and then uh, it it was used for launching uh, rohini satellites in space but slv3 had a limitation of uh, payload mass of around 40 to 50 kg of further development eventually uh, first it became augmented uh, satellite launch vehicle after that it became polar satellite launch vehicle and its uh, uh, carrying capacity rather uh, payload bearing capacity was increased now pslv can take about 3200 kg in low earth orbit and about 1400 kg in uh, in uh, geostationary uh, orbits